ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇంతకాలం మా డాడీ హీరో మా వారు హీరో అని చెప్పి మీ శ్రీమతి గారు అనుకోవటం బంధువుల సంగతి నాకు తెలియదు కానీ ఇంట్లో ఎప్పుడు తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకుని విలన్ క్యారెక్టర్స్ వైపు టర్న్ అయ్యారు అనేటువంటి అభిప్రాయం ఒకటి ఉంది లేదు లేదు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయట ప్రపంచం ఏమనుకున్నా నీ హీరో అని అనుకునేవాళ్ళు చిరంజీవి గారు నాగార్జున గారు వెంకటేష్ గారు వీళ్ళతో ఎందుకు అంటే నన్ను పెట్టుకోకూడదు అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు నేను పైకి రాకూడదు అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అది పెద్ద స్థాయిలో ఆర్ యూ బీయింగ్ రెమ్యునరేటెడ్ రెమ్యునరేషన్ అనేది జగపతి బాబు చాలా పెద్ద నస పబ్బు డైరెక్టర్లు కొంతమంది ఉంటారు రాత్రి ఫుల్ మందు కొట్టేసి జగతి బాబు అనేటువంటి ఒక యాక్టర్ ఉన్నాడని రాజమౌళి గారికి తట్టలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డైరెక్టర్స్ ఎప్పుడు అడగకూడదు సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ నిప్పులు జుమ్ముకుంటూ నింగికి నేను ఎగిరిపోతే నిబిడాచర్యంతో వీరు నెత్తురు కక్కుకుంటూ నేలకనే రాలిపోతే నిర్దాక్షిణ్యంగా వీరే జయాపజయాల సందర్భంలో మనుషులు మనస్తత్వాలు ఎలా మారతాయి అనేటువంటి దానికి మహాకవి శ్రీశ్రీ గారు చెప్పినటువంటి అద్భుత పార్శ్వతి అలాంటి జయాపజయాల గరళాన్ని సేవించి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా రిమార్క్లెస్ ఒక కెరీర్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నటువంటి జెంటిల్మెన్ హీరో ఒకరు ఉన్నారు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఈ ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత ఆయన ఎవరో నేను ప్రత్యేకించి చెప్పవసరం లేదు ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ జగపతి బాబు గారు జగపతి బాబు గారు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ సార్ నమస్తే అందరికీ నమస్తే జగత్ బాబు పని అయిపోయింది అని జనం అనుకోలేదు దర్శక నిర్మాతలు అనుకోలేదు అని ఎక్కువగా ముందు అనుకున్నది జగత్ బాబు జగన్త్ బాబే ముందు అనుకొని ఆయన తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకుని విలన్ క్యారెక్టర్స్ వైపు టర్న్ అయ్యారు అనేటువంటి అభిప్రాయం ఒకటి ఉంది బిజినెస్ అవుతుందా లేదా ప్రొడ్యూసర్ ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అనే క్లారిటీ మనకు ఉంటుంది సో అది నిర్ణయం అనేది బెస్ట్ నిర్ణయం అందులో డౌట్ లేదు అంటే ఇది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను నేను అడుగుతున్నాను యాజ్ ఏ జర్నలిస్ట్ గా మేము చూసాను ఎంతో మంది హీరోలు పది పన్నెండు రో ఆఫ్ ఫ్లాప్స్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడాను మళ్ళీ హీరోలు గా టర్న్ అయినట్టు సందర్భాలు ఉన్నాయి ఈవెన్ ఇప్పటికీ కూడా చాలా మంది హీరోలు రో ఆఫ్ ఫ్లాప్స్ ఇస్తున్నా సరే ఐఆమ్ స్టిల్ ద హీరో అని చెప్పి కంటిన్యూ అవుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మీకు అంత బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ రాలా ఓకే కొన్ని సినిమాలు ఫెయిల్ అయినాయి కొన్ని బ్యాడ్ రిజల్ట్ ఇచ్చినాయి అది కెరీర్లో ఒక చిన్న ఇదైనటువంటి పాయింటే తప్ప అంత డిసిషన్ తీసుకోవాల్సినంత పరిస్థితి అయితే కాదు కానీ మీరు తొందరపడి డిసిషన్ తీసుకొని విలన్ క్యారెక్టర్స్గా టర్న్ అయ్యారనేటువంటిది మీ పట్ల అభిమానం ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే అనలిస్టులు కావచ్చు అనేటువంటిది But I would say there are two, three layers in this. Hmm. 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 But here is, there are, I think there are two levels of uh, becoming a hero. One is going to the top. Top is going to the top, and then you will have to go to the top. People will wait. Mm. Let us say, 35 marks, 70 marks, 100 marks. Mm. Distinction, 100 marks, 100 percent. 100 percent, 70 percent of distinction is going to be in the middle. It will be in the middle of the hero. వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారు నేను థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్లోనే ఉన్నా థర్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో సో నేను పడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఒకటి రెండోటి నేను హీరోని బయట ప్రపంచం ఏమనుకున్నా నేను హీరోని అనుకునేవాళ్ళు మూర్ఖులు బయట అనలైజ్ చేసుకోవాలి సిచ్యువేషన్ నా మార్కెట్ ఏంటి నేనేంటి నా లైఫ్ ఏంటి అనేది ఒక అనాలిసిస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది నేను హీరో అని ఇంట్లో కూర్చునే వాడు హీరో ఎట్ అవుతాడు ఆడు అనుకుంటున్నాడు అతనిలో చూసుకుని నేను హీరో అని జనం అనాలి బయర్స్ అనాలి ప్రొడ్యూసర్స్ అనాలి మూడోది నిర్మాత అనాలి నిర్మాత అనాలి నిర్మాత అనాలి లేకపోతే ఎందుకు వస్తుంది మనకి సినిమా రాదు కదా మూ నాలుగోదో మూడోదో వాట్ ఎవర్ అడిగి నేను హీరోని నేను హీరోని అని రుద్ది మాయ చేసి నాలుగు మాటలు చెప్పేసి హీరోతో ఎట్టగొట్ట ప్రొడ్యూసర్ని పడేసి ఈ మేనేజ్ చేసి మెనిపులేట్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఒక కేటగిరీ సో నేను ఈ ఏ కేటగిరీలో నేను పరికరాను నేను చెప్పిన టాప్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో లేను డిస్టింక్షన్లో లేను నేను గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఉన్న మనిషిని
ప్రవరాక్యుడప్పుడు దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ ఫిలిం యాజ్ అ హీరో యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఐ రిమెంబర్ అంటే కొంచెం బిగ్ బడ్జెట్ సినిమా అది ఒకటే సినిమా ఉంది నాకు అప్పుడు మిగతా సినిమాలన్నీ లేవు రాలేదు ఎవరు ప్రొడ్యూసర్స్ రాలేదు లేరు నేను కదా పడింది త్రీ ఇయర్స్ ఇంట్లో కూర్చుంది నేను సో మార్కెట్ లేదనేది త్రీ ఇయర్స్ ఎందుకు కూర్చుంటాం మార్కెట్ లేనప్పుడే కూర్చుంటాం సో మార్కెట్ లేదనేది క్లారిటీ వచ్చేసి నాకు ప్రవర్ ఆకేటప్పుడు డేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది అది బయటికి చెప్పలేదు కానీ నా డేషన్ నేను తీసేసుకున్నాను హీరోగా మార్కెట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి నాకు వచ్చింది యాక్టింగ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ హీరో ఐమ్ అన్ యాక్టర్ సో నేను యాక్టింగ్ చేస్తా ఏదైతే ఏంటి ట్యాగ్ హీరో అనే ట్యాగ్ పక్కన పడి ఆ ట్యాగ్ తీసేసే పాటికి నాకు ఫ్రీడమ్ వచ్చింది ఏదైనా చేయగలను నేను పైగా ఒట్టి విలన్ అనే రాంగ్ నోషన్లో ఉండొద్దు ఐఎమ్ డూయింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఐఎమ్ అన్ యాక్టర్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ హీరో ఐఎమ్ నాట్ ఎ విలన్ ఐఎమ్ అన్ యాక్టర్ సార్ ఆ టర్నింగ్ అనేటువంటిది మాత్రం జరిగింది విలన్ క్యారెక్టర్స్ ద్వారా దట్ ఇస్ విలన్ క్యారెక్టర్స్ ద్వారా ఒక విగ్రస్ ఇదిలాగా వచ్చింది రావటం కూడా లెజెండ్ అనే గొప్ప సినిమా అంటే గొప్ప సినిమా అంటే క్యారెక్టరైజేషన్ గొప్ప క్యారెక్టరైజేషన్ నాది సాలిడ్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఐ వుడ్ సే మోర్ దెన్ బాలయ్య గారిది బాలయ్య బాబుది ఆయన ఎన్నో చేస్తున్నారు ఆయన సూపర్ హీరో ఆయన ఓకే బట్ ఒక విలన్ గా ఒక మంచి విలన్ సూపర్ విలన్ వచ్చాడు ఒకడు అనేది గుర్తింపు దాంట్లో వచ్చింది నాకు సాలిడ్ గా వచ్చింది అంటే మన సినిమాలో విలన్ అంటే విలన్ లాగా ఉంటాడు రెగ్యులర్ కమర్షియల్ విలన్ బట్ ఈ నేను చేసింది క్యారెక్టర్ లో దమ్ ఉంది ఒక యంగ్ క్యారెక్టర్ పెళ్ళైన ముందు నుంచి పెళ్ళైన కాడ నుంచి తర్వాత ఓల్డర్ క్యారెక్టర్ ఓల్డర్ జనరేషన్ అండ్ ఎవ్రీ సీన్ ఎవ్రీ షార్ట్ పోయి పాటి కన్సీవ్ చేసిన సాలిడ్నెస్ ఆ సాలిడ్నెస్ బాగా హెల్ప్ అయింది నాకు క్యారెక్టర్ కెరియర్ తెలివైన నిర్ణయంగా భావించుకోవాలా విశ్లేషించుకుంటే ఇది ఒక తిరోగమనం అనుకోవాలా మామూలుగా మాట్లాడు తిరోగమనం అంటే బ్యాక్ ఫుట్టింగ్ బాబు ఓకే బ్యాక్ ఫుట్టింగ్ వెనకబడిపోవటం లేకపోతే రివర్స్ నిర్ణయం దీనికి కరెక్ట్ తెలుగు ఏం చెప్పాలి లేదు అర్థమైంది అనేటువంటి ఫీలింగ్ కలగలేదా లేదు ఇప్పుడు డేషన్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ డేషన్ ఎందుకంటే నెంబర్ వన్ నాకు బర్డెన్ లేదు హీరోగా బర్డెన్ ఉంది నేను మొయ్యాలి ఇప్పుడు నేను మొయ్యి అవసరం లేదు ఐఎమ్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిం రెండోది అది లేనప్పుడు ఫ్రీ యాక్టింగ్ వస్తుంది మూడోది ఐఎమ్ యాక్టింగ్ విత్ సో మెనీ బిగ్ హీరోస్ రియల్ స్టార్స్ రియల్ డైరెక్టర్స్ హ్యూజ్ డైరెక్టర్స్ హీరోగా నేను చేయలేను నన్ను హీరోగా పెట్టుకోరాడు అటువంటి వాళ్ళతో పని చేస్తున్నాను అన్ని లాంగ్వేజ్ లో పని చేస్తున్నాను అన్ని దేశాలు తిరుగుతున్నాను వాట్ ఎల్స్ డూ ఐ వాంట్ సో ఇంకా స్పాన్ పెరిగింది అంట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాబు ఈ చేంజ్ అనేటువంటిది ఎవరు ఎలా తీసుకున్నప్పటికీ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇంతకాలం మా డాడీ హీరో అని మా వారు హీరో అని చెప్పి మీ శ్రీమతి గారు అనుకోవటం అది ఒక విలన్ గా టర్న్ అవటం పట్ల వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా అనిపించింది మీకు బంధువుల సంగతి నాకు తెలియదు కానీ ఇంట్లో నేను ఎప్పుడు హీరో అని ఫీల్ అవ్వలేదు వాళ్ళు వాళ్ళే ఫీల్ అవ్వలే మా ఆయన హీరో మా నాన్న హీరో ఇవన్నీ వాళ్ళకి లేవు అసలు ఆ తోటే లేదు అండ్ ఫ్యాక్ట్ నాతో నడవని కూడా నడవరు పక్కన నేనంటే ఎక్కడో నడుస్తూ ఉంటారు లేదు <laughs> 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 అది వాళ్ళు ఇష్టమైతే చూస్తారు లేకపోతే లేదు ఇప్పుడు అసలు చూడలేదు ఎందుకంటే ప్రతి సినిమాలో చంపేస్తున్నారు లేకపోతే ఏదో ఏదో రకం బ్యాడ్ చేస్తున్నానని అసలు చూడలేదు వాళ్ళకి ఇంట్లో ఫేవరెట్ హీరోలు వాళ్ళు ఉన్నారండి అలా చూస్తారా చాలా తక్కువ సినిమా సినిమా తాలూకు ఇదే బాగా తక్కువ ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు మా చిన్నమ్మాయి పెద్దమ్మాయికి షారుఖ్ ఖాన్ అంటే ఇష్టం అప్పుడు సినిమాలు బాగా చూసేది ఎవరో షారుఖ్ లైన్ లో కనెక్ట్ చేస్తే కంగారు పడి టాయిలెట్ లో బయటికి రాలేదు ఫోన్ ఫోన్ మాట్లాడటానికి అలాగే చిన్నమ్మ రామ్ చరణ్ అంటే ఇష్టం అట్లా రామ్ చరణ్ తో మన బర్త్డే విషస్ పంపించా అయ్యో ఈ టెన్ పనులు ఎందుకు చేస్తావు నేను ఊరిని అభిమానం అట్ట అన్నాను అంతే నా ఈ టెన్ పనులు మాకు బాబాయ్ నాకు కంగారు ఎట్టండి అని అలాగే కనెక్టెడ్ విత్ సెకండ్ ఇంగ్స్ అనేటువంటి స్టార్ట్ చేశారు అనగానే ఇక ఆ పని అయిపోయిందిరా బాబు ఈ పని మొదలు పెట్టారు అనుకునేటువంటి ఒక ఫేజు వచ్చేస్తుంది ఓకే లెట్ ఎస్ ఎక్స్పెక్ట్ కానీ మీ విషయంలో జరిగింది ఏంటంటే అన్యూజువల్ హైప్ అన్యూజువల్ కే చేసినటువంటి విలన్ క్యారెక్టర్లా తనుల్ తిన్నాడా తన్నాడా ఇవి కాదు కావాల్సింది హౌ బెస్ట్ హీఈస్ 
గ్రోయింగ్ అనేటువంటిది మాత్రం చాలా సర్ప్రైజింగ్గా అనిపిస్తుంది ఇట్ ఇస్ వరల్ఫుల్ కాంప్లిమెంట్ అవి ఆర్ ఎంజాయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అనేది జనం పెట్టిన పేరు అది నాకు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లేదు అనేది ఐ మీన్ యాక్టర్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ అన్ యాక్టర్ ఐ ఆమ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ అప్పుడు డౌట్ లేకుండా ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పిన రీజన్స్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయ అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను యుఎస్ వెళ్ళినప్పుడు ఈవెన్ అమెరికన్స్ వాళ్ళు కూడా ఎయిర్పోర్ట్ లో గుర్తుపట్టే స్థాయి స్థాయికి వెళ్ళానంటే ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద అదర్ ఫిల్మ్ దైన్ డూయింగ్ విత్ అదర్ హీరోస్ విత్ ద స్టార్స్ అండ్ స్టార్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఎక్స్పోజర్ పెరిగింది నేను హీరో కొన్నప్పుడు ఏమీ రావు కదా వీళ్ళందరూ నాతో చేయరు ఈ సినిమాలు అక్కడికి రీచ్ అవ్వవు సో ఐ రీచ్ ద వరల్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద రీజన్ ద రీజన్ ఈస్ ద స్టార్స్ అండ్ ద స్టార్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ద స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ సో ఎంజాయ్ చేయకుండా ఎట్లా ఉంటాను అయితే అంత పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో ఆర్ యూ బీయింగ్ రెమ్యునరేటెడ్ రెమ్యునరేషన్ అనేది ఓకే ఇట్స్ అ మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్ మానిటరీ ఆస్పెక్ట్ అది సి ఫస్ట్ నేను చూసేది క్యారెక్టర్ సూపర్ ఉందా లేదా సూపర్ ఉంది నాకు పేరు వస్తుంది అంటే రెమ్యునరేషన్ అది పట్టించుకోండి నేను అదే పెద్ద సినిమాలు అంటే మళ్ళీ డెఫినెట్గా ఐ ఆల్సో హ్యావ్ అని గో అంటే అవతరాలు చిన్న చూపు చూస్తుంటే నేను ఎందుకంటే నాకు నా మీద నాకు రెస్పెక్ట్ ఉంది ఆ రెస్పెక్ట్ చూపించకపోతే ఐ వోంట్ బీ హ్యాపీ దానికని రెమ్యునరేషన్ అనేది ఒక ఇష్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎట్లా మెయిన్గా ఎక్కడ హర్ట్ అవుతామంటే నేను జగపతి బాబు చెప్పే కదా ఇందాక గర్క మురిగి అది తక్కువకి వస్తాడులే అనే టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ టైంకి వస్తాడులే ఫోన్ చేయ అవసరం లేదు ఆ టైంకి రాక ఏం చేస్తాడు అంటే వస్తాడు లేదు వచ్చిన సచ్చినట్టు వస్తాడు లే అనే టైప్లో అయిపోయింది అదే అవతల నుంచి తమిళ నుంచో లేకపోతే వేరే లాంగ్వేజ్ నుంచి ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ వాళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కువ అవన్నీ ఓకే ఒక సినిమాలో అయితే నన్ను తీసేసి ఇంకోళ్ళు పెట్టి వాళ్ళకి నా రెమ్యునరేషన్ హ్యాగల్ చేసి తగ్గించి 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 పెట్టుకుని నన్ను తీసేసి ఇంకో ఆర్టిస్ట్ ఏదో ఒక రీజన్ తోట అయింది అతనికి ఎక్కువ ఇచ్చి మళ్ళీ పెట్టుకుని అతనికి అతను అతనే పడ్డారు కింద మీద సో ఇవన్నీ ఓకే జగపతి బాబు వచ్చేవాడికి చులక్కన చిన్న చూపు అనేది ఉంది అది అది తప్పని డెఫినెట్గా నేను హర్ట్ అవుతాను కాబట్టి నేను అడగటం అనేది ఎట్లా అడగాలో నాకు నిజంగా తెలియదు బట్ నేను అడిగే పద్ధతి ఏమైనా హార్ష్గా ఉంటుందో నాకు తెలియదు రెమ్యునరేషన్ టైంకి ఇవ్వకపోతే ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని అడిగినా ఏం రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వాలా ఇవ్వకపోతే చేయడా రెమ్యునరేషన్ అడిగితే నేను జగపతి బాబు అదేంటి అందరూ రెమ్యునరేషన్ ఒక రెమ్యునరేషన్ అనుకున్న తర్వాత అది ఇవ్వాలి అడుగుతాడా ఇవ్వాలా ఇప్పుడు మేము పెద్ద బ్యానర్లు మేము తర్వాత ఇస్తాం ఇస్తే ఇస్తాం లేకపోతే లేదనే టైప్లో అట్టా అయిపోయింది మరీ చులకన అయిపోయింది సో అది కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అది ఎలానే నాకు తెలియదు ఇది మీరు మొదటి నుంచి చేసుకున్నటువంటి తప్పితం నేను చేసుకున్న తప్ప తప్పితమే అని మాత్రం నిర్మాటం చెప్పగలను ఎందుకంటే ఐ నో ఇవర్ రెమ్యునరేషన్ పాలసీస్ కానీ మీరు మొదటి నుంచి కూడా అసలు కార్లో పెట్రోల్ దగ్గర నుంచి మీరు ప్రతిదీ కూడా మీ సొంతంగా అభరించుకొని రావటం ఇవన్నీ ఒక గొప్ప సిస్టమ్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అదే మొహమాటానికి పోవటం అనేటువంటి దాంట్లో ఎక్కువగా ఎక్కువగా అతిగా తినటం ఆరోగ్యానికి హానికరం అయితే అతి మంచితనం అనేటువంటిది జీవితానికి హానికరం అనేటువంటిది మిమ్మల్ని నిన్ను మీ నాన్నగారు జగత్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని చూస్తే అర్థమవుతుంది అతి మంచితనం అనేటువంటిది ఎలా ఎఫెక్ట్ అయింది అతి మంచితనం మూర్ఖత్వం మూర్ఖత్వం అయిపోతుంది ఆ ఎఫెక్ట్ ఇప్పటికీ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది క్యారెక్టర్స్ వైజ్ గా హ్యాపీ అయినప్పటికీ ఈ యాటిట్యూడ్ ఈ రోజున మీరు తమిళ్లో చేస్తున్నారు కన్నడలో చేస్తున్నారు హిందీలో చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ లో చేస్తున్నాను అనేటువంటిది ఈ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ మన తెలుగు నిర్మాత దర్శక నిర్మాతల నుంచి ఉందా అదర్ లాంగ్వేజ్ లో హౌ దే ఆర్ ట్రీటింగ్ యువర్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ యువర్ రెమ్యునరేషన్ కన్సర్న్ ఎలా ఉందండి తెలుగు కంటే అదర్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ బెటర్ గా సో ఐ నేను బయట నుంచి వచ్చా కదా సో అక్కడ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి మళ్ళీ సేమ్ సో యా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అయ్యో సూపర్ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ వచ్చాడు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఓ పద్ధతిగా ఉంటారు ఇక్కడ లైటే లైట్ తీసుకుంటున్నారు బట్ దట్ ఈస్ ద వే ఇండస్ట్రీస్ అంటే అదే మళ్ళీ తప్పు నాది అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు బ్లేమ్ చేయడానికి ఏం లేదు అక్కడ మరి ఈ తప్పు తప్పును ఎలా సరిదిద్దుకోబోతున్నారు కష్టమే ఇట్ కనాట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ గ్రాండెడ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ కంటిన్యూ కదా ఒకటే ఇప్పుడు జగత్ బాబు కష్టపడి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని కెరీర్లోనే ఒక ఏటికి ఎదురీతి లాంటి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఈ ఫేజ్లో కూడాను మిమ్మల్ని అలా టేక్ ఇట్ యాజ్ గ్రాండెడ్గా తీసుకోవటం మీరు గమనించారు ఇప్పటికే గుర్తుపెట్టారు మీరు నాలుగా ఇండస్ట్రీలో మీరు ఇప్పుడు కొంత రియలైజ్ అయ్యారు ఆ రియలైజ
ఎందుకంటే లైక్ యూ సెడ్ ఎర్ మినరల్ వాటర్ కూడా నేనే కొనుకుంటా దాసరి గారు కూడా చెప్పారు అవునవును మీరు ఇండస్ట్రీలో అందరికీ తెలిసిన విషయం అది ఆ విషయం మనం పర్టికులర్ ఇంకోసారి ప్రస్తావించి మాట్లాడితే తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో జగవతి బాబు గారు ఒక అద్భుతమైన పాలసీని ఫాలో అయ్యేవారు నాకంటూ ఒక రెమ్యూనరేషన్ ఉన్నప్పుడు నాకంటూ ఒక పేమెంట్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ నా కారు పెట్రోల్ గురించి నా వాటర్ బాయ్ గురించి నా బాయ్స్ గురించి వీళ్ళందరి గురించి నిర్మాత మీద భారమైన ఒక గొప్ప నిర్ణయాన్ని ఆయన ఇన్ని సంవత్సరాలుగా పాటించారు దిస్ ఇస్ వండర్ఫుల్ దిస్ థింగ్ ఒకప్పుడు కృష్ణరాజు గారు పాటించేవారు ఎట్టాడిది నేను అన్న తర్వాత జగత్ బాబు గారి దగ్గర విన్నాం సో అలాంటి ఇది మీరు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు కదా అంటే ఒకటి ప్రభు ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్గా లైక్ యూ సెట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో ఒక రూల్ లేదు రెమ్యూనరేషన్ రూలే లేదు ఎంత అంత అనేది ఒక పద్ధతి లేదు దీనికి మన ఇండస్ట్రీకి ఎస్పెషలీ అంత ఇండస్ట్రీలో నాకు ఇంత ఇస్తున్నప్పుడు చాలాసార్లు ఏమవుతుంది మినరల్ వాటర్ ఈ పక్కన పెట్టేసాయి అది కూడా చిన్న చిన్న ఖర్చులు అవి తీసుకోవచ్చు అవన్నీ నాకు సేవ్ అవుతాయి ఓకే బట్ చాలా చిన్న చిన్న సిచ్యువేషన్స్లో ఇప్పుడు నేను మొన్న అబ్రాడ్ వెళ్లాల్సింది షూటింగ్ పోస్ట్ పోన్ అయింది నేను టికెట్లు క్యాన్సిల్ చేసుకుని ఇంకో పద్నాలుగు లక్షలు పెట్టి మళ్ళీ టికెట్లు కొనుక్కున్నా సో దట్స్ అ బిగ్ అమౌంట్ బట్ అది నేను ప్రొడ్యూసర్ని అడగను నాకు నీ వల్ల సినిమా డబ్బులు పోయినవి టికెట్లు పోయినాయి నాకు టికెట్లు కొనివ్వు అది కూడా ఆఫర్ చేశారు రీసెంట్గా ఏ సినిమా అనేది పక్కన పెడితే మేము రీ రీయంబర్స్ చేస్తాం అన్నారు అది నా హాలిడే నేను చూసుకుంటాను నాకు సినిమా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఇబ్బంది ఉంది నేను చేస్తాను వదిలేసేయండి డోంట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ అని నేను తీసుకోవాలి దాంట్లో నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది సి ఐఎమ్ ఆల్సో డూయింగ్ మై జాబ్ ఒక ప్రముఖ నిర్మాత ఒక విషయం చెప్పారు నాకు ఒకసారి ఆయన నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు రాజమండ్రిలో ఒక షూటింగ్కి జగత్ బాబు గారు వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ చూస్తుంది ఎవరు అంటే ఇప్పుడు ప్రముఖ నిర్మాత ఆయన అప్పట్లో వరకు ఆ ప్రొడక్ట్ ఆరాలు చూస్తుండేవారు ఈయన జగత్ బాబు గారు ఎవరంటే నేనేనండి అని చెప్పి దాన్ని ముందుకు వెళ్ళారట వెళ్తే అప్పుడు ఏమండి నేను రాత్రి వచ్చాను ఇది నా టికెట్ తాలూకు ఓకే ఇది నా ఒక కవర్ ఇచ్చారంట ఈయన కవర్ ఇస్తే ఆ కవర్ చేతిలో పట్టుకున్నాను ఏంటి అండి ఏంటి బాబు ఇదేనా అండి తను నేను నా ఫ్యామిలీతో వచ్చాను నా భార్య వచ్చారు కాబట్టి నా రూమ్ రెంట్ ఆవిడ ఛార్జీలు ఆ ఖర్చులు ఇవన్నీ దానికి సంబంధించిన డబ్బులు అని చెప్పి చేతిలో పెడితే ఆ ప్రొడ్యూసర్ షాక్ అయిపోయాడు ఓ ఇలాంటి హీరో ఉంటాడా నా లైఫ్లో నేను చూసిన రియల్ హీరో ఆయన అని చెప్పేసి నాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆ నిర్మాత చెప్పారు ఆ నిర్మాత అప్పట్లో ఒక చిన్న నిర్మాత ఇప్పుడు ప్రముఖ నిర్మాత ప్రముఖ చిత్ర పరిశ్రమ నాయకుడు సి కళ్యాణ్ గారు అంటే సి ఇక్కడ మ్యాటర్ చిన్నది బట్ తీసుకున్న విధానం పెద్ద నాకు పోయింది అక్కడ తక్కువ వచ్చింది ఎక్కువ ఒకసారి ఒక రకంగా చూస్తే నాకు వర్కౌట్ అయిందా లేదా సి దిస్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఐ గెట్ ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ సో హ్యాపీ ఫర్ అ స్మాల్ అమౌంట్ ఐ గేవ్ ఇన్ సో మచ్ హ్యాపీనెస్ ఫర్ అ స్మాల్ అమౌంట్ అది నా పెద్ద లెక్కలో కూడా నీకు నాకు గుర్తు లేదు ఇట్లాంటి చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి అది ఇట్లాంటివి నేను పట్టించుకోండి ఎందుకంటే దట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ మనీ నా అనుభవం ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటి జగత్ బాబు గారు ఫుల్ పీక్ టైంలో ఉన్నారు ఈవి సత్యన గారు షూటింగ్లో ఉన్నారు మా నేటివ్ ప్లేస్ మాచర్ల ఆ మాచర్లలో ప్రతి సంవత్సరం ఒక తిరణాలు జరుగుతుంటారు చాలా భారీ ఎత్తున సార్ 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 మేము నన్ను తీసుకురాకూడదా అని చెప్పేసి మన సొంతూరులో ఇది కదా అంటే నేను జగత్ బాబు గారిని రిక్వెస్ట్ చేసే బాబు ఇట్లా మా ఊర్లో ఇలా చాలా పెద్ద జరుగుతుంది మాచర్ల తిరణాలు అంటే మీరు రండి బాబు అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని నేను రిక్వెస్ట్ చేశారు ఆ రోజు ఎంత టైట్ షెడ్యూల్లో వచ్చి మీరు మధ్యాహ్నం బయలుదేరి వచ్చారు వాళ్ళు చాలా ఘనంగా స్వాగతాలు ఏర్పాటు చేసి మీకు ఇక వచ్చిన కారు పెట్రోల్ డబ్బులు అవన్నీ వాళ్ళు ఇస్తే మీరు సింపుల్గా ఒక నవ్వు నవ్వేసి వచ్చేసారు అదే చాలా సందర్భాలు నేను తీసుకెళ్తే అక్కడ రాచమర్యాదలు చేసి చాలామందితోటి ఎన్నెన్ని ఎక్స్ట్రా అమౌంట్లు గిఫ్ట్లు ఇచ్చేసిన పరిస్థితి ఉంది ఆ రోజున మీరు కనీసం వచ్చి అందరిని విష్ చేసేసి చాలా గొప్పగా వచ్చారు బాబు డబ్బులు బాబు అని అంటే కూడా మీరు అసలు జస్ట్ ఒక నవ్వు నవ్వేసి వెళ్ళిపోయారు మీరు That is what your character. I don't know if you are really a man of relations. You are a man of relations. You are a man of relations. From the beginning, you have maintained that. <laughs> okay. If you are a man of relations, you are a man of relations. Now, you are a man of relations. Good question. I don't know if you are a man of relations. బట్ డెఫినెట్గా విలన్ కానీ ఎక్కువ సంపాదిస్తాను అంటే క్యారెక్టర్గా క్యారెక్టర్ ఇదిగా పర్ డే కాబట్టి ఇదే ఎక్కువ అవుతుంది అంటే ఓవరాల్ చూస్తే ప్రభు ఇది లెక్కలు అట్టా ఉండవు అప్పుడు హీరోగా చేసినప్పుడు యాభై రోజుల్లో యాభై ఐదు రోజుల్లో అరవై రోజుల్
సిచ్యువేషన్ బట్టే ప్రభు ఇప్పుడు కూడా నేను సినిమా చేశాను ఏ సినిమా పక్కన పెడితే ఆ రెమ్యుండేషన్ నేను చూడలేదు అసలు నాకు సినిమా నచ్చింది చేసాను రెమ్యుండేషన్ మీరు ఎవరు నాకు తెలుసు దాని గురించి మాట్లాడతా అని చెప్పేసాను దర్ ఇస్ నో పాయింట్ అదే పెద్ద సినిమాల్లో నాది నేను పర్సంటేజ్ చూస్తాను సినిమా రెండు వందల కోట్ల బడ్జెట్ సినిమా నాకు దాంట్లో ఒక త్రీ పర్సెంట్ ఇస్తే ఐఎమ్ హ్యాపీ కదా సో అదని అది కూడా ఇవ్వట్లా అది ఎందుకు ఇవ్వాలంటున్నారు సో అక్కడ నాకు తేడా వచ్చింది నేను హర్ట్ అయ్యేది అక్కడే మిగతా వాళ్ళు టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అడుగుతుంటే ఇస్తున్నారు నేను త్రీ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అడుగుతుంటే ఎందుకు ఇవ్వాలి ఎంత ఇంకా తక్కువకు వస్తాడులే అనేది ఎక్కువైపోయింది సరే పోనీ అని వదిలేసి వదిలేసి ఇక పోనీ 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 అంటే నేను తక్కువ అయిపోతున్నాను డబ్బు తక్కువ ఏ సినిమా అనేది పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఇన్ని సినిమాలు చేసిన తర్వాత ఒక ఆర్టిస్ట్ ని తీసేయటం అనేది కరెక్ట్ గా ఎందుకంటే ఏ తప్పు చేయకుండా తప్పు చేస్తే డేట్ లేవలేదు లేకపోతే రెమ్యుండేషన్ పెంచాడు లేకపోతే ఇట్ట యాటిట్యూడ్ చూపించాడు నేను చేయ క్యారెక్టర్ ఇట్ట మార్చండి అన్నాడు కథ మార్చాడు ఏదో ఒక రీజన్ ఉండదు ఏ రీజన్ లేకుండా అన్ని ఓకే అనుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది చిన్న చూపే అవుతుంది తీసేయటం అనేది చిన్న చూపే అవును పెట్టాడు అనేది అనవసరం సో అది అదేమైంది అది ఫాలో అయింది నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఫిల్మ్స్ అటాక్ చేశారు ఒకటి చేశాడు ఇంకోటి చేస్తాడు ఇంకోటి చేశాడు ఇంకోటి చేస్తాడు సో దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ గెట్ హర్ట్ ఇది న్యాయం కాదంటే ఎందుకు అడగలేదా మీరు ఎందుకు వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ దాయింట్ అని ఆస్కింగ్ వాట్ ఇస్ ద రీజన్ అని దాంట్లో ఏమొస్తుంది మనకి ఏమవుతుంది ఏదో రీజన్ అట్లా కాదుగా ఇప్పుడు అక్కడ పోయేది ఎటువంటిది కేవలం ఒక క్యారెక్టర్ పోయింది అనేటువంటిది కాదు ఒక సినిమాలో ఒక వేషం మిస్ అయింది అనేటువంటిది కాదు దాని వెనక ఇంకా చాలా మిస్సింగ్ అనేటువంటిది జరిగింది ఇండస్ట్రీ జరిగింది ఒకప్పుడు సంసారం అనే సినిమాలో సావిత్రి గారిని తీసేశారని చెప్పేసి మొత్తం ఆర్టిస్టులు అందరూ ఏకమైపోయి నిరసన వ్యక్తం చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆ ఇది ఉండేటువంటిది ఆ రోజులు అయితే ఈ క్యారెక్టర్ ఇంకొకలాగా కన్సీవ్ చేసావులే అందుకని ఆయన్ని తీసుకున్నాం ఆయన్ని పెట్టుకున్నాం అనేటువంటి కన్సర్న్ ఫీల్ అవ్వలేదా ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వలేదా నాకు అదొకటే ఫీల్ అయ్యాను నేను నేను చెప్పిందల్లా నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేసిందల్లా అట్లీస్ట్ ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టరు వచ్చి అర్థం చేసుకోండి సిచ్యువేషన్ ఇది అనే చెప్పు ఉంటే సరే పాని చెప్పారు ఓకే నేనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేవాడినాం ఇప్పుడు చేయలేకపోతున్నాను డేట్ లేవని వాటర్ పాజిటివ్ ఎండ్ గా ఉండేది మా మేనేజర్ ఫోన్ చేసి తీసేసాం ఇంకోటి పెట్టామంటే దట్ ఈస్ రాంగ్ దట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ నాట్ ద రైట్ వే ఆఫ్ కన్వేయింగ్ దింగ్ ఆ మినిమం అనేది ఒకటి ఉంటుంది మినిమం లేకుండా పోయింది అక్కడ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ ఒక సినిమా అనేది మూడు నాలుగు సార్లు జరిగింది బట్ దట్ ఈస్ ఓకే ఇప్పుడు లక్కీగా అన్ని మంచి సినిమాలు చేస్తున్నాను అండ్ అది డబ్బులు పక్కన పెట్టేసి ఎంత ఇస్తున్నారు అనేది ఒక సినిమాకి ఎక్కువ ఇస్తున్నారు ఒక సినిమాకి అసలు ఇవ్వట్లేదు అయినా కూడా నేనే ఒప్పుకొని చేస్తాను మీరు ఇవ్వలేరని తెలుసు కాబట్టి నాకు అవసరం లేదని చెప్పి చేస్తాను బేర్ మినిమం రెమ్యుండేషన్ పేరుకి ఒకటి ఇచ్చేయండి అనేది చెప్తున్నాను తప్ప నా రెమ్యుండేషన్ అడగట్లా నేను వన్ ఫోర్త్ రీసెంట్ గా చేసిన రుద్రంగి కూడా అట్లా మరి ఈ రోజు నా రెమ్యుండేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంతగా కొంతమంది బేర్ చేయలేము అనుకున్నప్పుడు పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అవుతున్నారు పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ అయి కూడా కొంత చేస్తున్నారు అలాగైనా మీరు అక్సెప్ట్ చేసి తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందా ఆ ఇండ్లో ఎవరు ఎవరు కానీ అది వేస్ట్ కానీ సర్లే ముందు ఇస్తే చాలు తర్వాత ఎవరు ఇస్తాడు అసలు డబ్బులు అనేది మన చేతికి రావటం అసలు చాలా కష్టం అయిపోతాం ఇవాళ ఉన్న సిచ్యువేషన్ కి అసలు ఇవ్వబుద్ధి గారు మన చెప్పట్లేదు ఎవరికి కాకపోతే జగపతి బాబు చాలా పెద్ద నస అనేటువంటి అభిప్రాయం ఉంది ఇది నా అభిప్రాయం కాదు మీరే చెప్పారు సార్ ఒప్పుకునేదాకా నేను పెద్ద నస ఒప్పుకున్న తర్వాత ఐ డూ పుట్ మై హోల్ అండ్ సోల్ అనేటువంటిది మీరు అసలు చాలా సార్ నస అనేటువంటిది ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతుందా ఇది హీరో అప్పుడు ఉండేది ఇప్పుడు నసలు అదే అన్న అప్పుడు బర్డన్తో కూడి ఉంది కాబట్టి అది వేరే అంటే సినిమా ఒప్పుకునే వరకు డెఫినెట్గా అన్ని సినిమాలు కాదు ప్రభు ఇప్పుడు ఎట్టా ఉంటుందంటే కొన్ని కనెక్ట్ అవుతాం ఇప్పుడు షాప్కి వెళ్ళాం ఏదో ఒక ఐ ఉంటుంది ఒక ఫోకస్ అవుతుంది ఒక పర్టికులర్ దీనిపైన చాలా బాగుందని కూడా కొనేసుకుంటాం అదే సినిమాలు అటువంటి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు చాలా బాగుంది ఇది ఒప్పేసుకుందాం అనేది ఇమీడియట్ ఓకే చేసిన సినిమాలు కూడా బోల్డ్ ఉన్నాయి అటు ఇటు కానీ సినిమాలే నస ఉండదు కదా అసలు చెత్తకుందనుకో నో పాయింట్ అటు అటు కానీ మధ్యస్థంగా బదల బుద్ధి కాదు చేయ బుద్ధి కాదు అవును అలాంటప్పుడు కొంచెం ఇది ఉంటుంది ఇప్పుడు సుకుమార్ లేకపోతే త్రివిక్రమ్ ఒక కొరటాల శివన ఒక బోయిపాట రాజమౌళి గారు ఎవరైనా కానీ ఈ
ఆయన అనవసరంగా ఎప్పుడు అడగరు అడిగారంటే విషయం ఉంది ఇప్పుడు రాజమండ్రి సుకుమార్ ఎన్నోసార్లు రంగస్థలం అప్పుడు సడన్గా ఫోన్ చేసి బయలుదేరి వచ్చేస్తారా అర్జెంట్గా అంటే అసలు నో నో డిస్కషన్ ఏమో జలిపాటం చేసేయటం వచ్చేయటం ఎందుకంటే ఒక షాట్ చేసినా దాంట్లో ఒక అద్భుతం ఉంటుంది సో అది ఆ నమ్మకం ఉన్నప్పుడు చేసేస్తాం కాకపోతే పబ్ డైరెక్టర్లు కొంతమంది ఉంటారు రాత్రిగా ఈ ఫుల్ మందు కొట్టేసి కన్విన్స్ చేసేసి వాళ్ళని వాళ్ళకి నష్ట పెడతారు ఎందుకంటే అక్కడ అక్కడ మ్యాటర్ లేదు ఎక్కువ మందు మ్యాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర నష్ట ఎక్కువ పెడతారు ఎందుకంటే నా నేను చూసుకోవాలి నన్ను వాళ్ళకి అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదు అంత క్రియేటివిటీ ఉండదు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్స్ నష్ట అనేది ఇంపాసిబుల్ ఎవరినైనా అడగండి ఇప్పుడు ఈ రోజు నా తెలుగు సినిమా ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో ఆవిష్కృతం అయ్యి ఈ రోజు నా సినిమా అనేటువంటిది వరల్డ్ డయాస్ మీద మాట్లాడుతున్నాడు బికాస్ ఆఫ్ రాజమౌళి ఇప్పుడు ఆస్కార్ రేస్లో కూడా మనం ఉన్నాం అంటే ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ బట్ ఎన్నెన్నో సినిమాలు చేశారు ఎన్నెన్నో పాత్రలు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు జగతి బాబు అనేటువంటి ఒక యాక్టర్ ఉన్నాడని రాజమౌళి గారికి తట్టలేదా ఎప్పుడు ఆయన క్యారెక్టర్ మీరు చేయకపోవటం ఏంటే అది ఆయనకి తట్టాలి ఆయన అడగాలి నన్ను కాదు అంటే మీ ఫ్యామిలీ మధ్య చాలా వండర్ఫుల్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి పీపుల్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కాదు బ్రదర్ కూతురికే ఇచ్చింది రాజమౌళి గారు అబ్బాయిని బ్రదర్ కూతురే కాదు కార్తిన్ చేసుకుని బట్ దట్ ఆర్ నథింగ్ టు డూ విత్ దిస్ అది చెప్తున్న కదా ఒక డైరెక్టర్కి ఆయనకి ఆ పర్టికులర్ డైరెక్టర్కి తట్టాలి ఈ క్యారెక్టర్ జగపతి బాబు అంటాడంటే చెప్తున్నా కదా ఎక్కడున్నా పట్టుకుని నాకు కావాల్సింది అని తీసుకెళ్ళిపోతారు అదే నేను అడిగినా సారీ అంటారు ఒకవేళ సారీ అనకుండా ఎస్ అన్నా నేను ఫీల్ అవుతా ఏమని ఫీల్ అవుతా నేను అడిగితే ఇచ్చాడు సినిమా అంటే నేను అడుగుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను అవసరం లేదు ఆయనకి ఆయన నన్ను అడగ అడగలేదు కదా నేను అడగడం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళ నా మూడ్ డిస్టర్బ్ చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు వీళ్ళందరూ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ దే హ్యావ్ విజన్ క్లారిటీ ఉంది వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు ఆయనకి తెలుసు సో వచ్చినప్పుడు వస్తారు ఇప్పుడు ఆర్జీవి అదే డిస్కషన్ అయింది గాయం ముందు ఆర్జీవి అన్నాడు బ్రదర్తో చౌదరి అంటాడు నన్ను ఎందుకు సినిమా ఎందుకు ఆడగడు నన్ను నేను మంచి పొజిషన్లో ఉన్నా కదా నేను ఆర్జీవి నా క్లోజ్ బాగా క్లోజ్ ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ ఇద్దరం ఒకేసారి వచ్చాం ముందే తన్నే వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్స్ నేను అడిగింది బట్ నేను ఒకటే చెప్పాను నేను అడిగి నువ్వు సినిమా చేస్తే నాకు వాల్యూ ఉండదు నువ్వు అడిగినప్పుడు నేను సినిమా చేస్తే నాకు వాల్యూ ఉంటుంది నువ్వు వస్తావు ఆ రోజు నేను చేస్తాను అంటే వచ్చాడు గాయంతో చేశాను సూపర్ హిట్ ఇప్పుడు మీ కెరీర్లో ఎప్పుడు అడగలేదా మీరు అసలు ఎప్పుడు క్యారెక్టర్ బిగినింగ్ డేస్ లో ఆ వరుసగా ప్లాప్లు వచ్చి సెవెన్ ఫిల్మ్స్ కెరీర్ ఉందా లేదా అనేటువంటి డైలమా ఉన్న రోజుల్లో అడిగే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడగటం అనేది నా ఇది కాదు ఎప్పుడు అడుగుతాను నేను ఒక త్రివిక్రమ్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు సాలిడ్ డైరెక్టర్స్ ని గబుక్కని మీరు అడిగితే నేను డేట్లు లేవు అనకూడదు సో ఏమన్నా ఉంటే నాకు ముందే చెప్పండి దానికి ప్రిపేర్ అయి ఉంటాను నేను డేట్ల కోసం నేను పోగొట్టుకోలేను నేను సినిమాలు అనేది అడగటం నా ఒక అంతకంటే జీవితంలో ఎవరిని ఏమి అడగకూడదు అనేది నా పాలసీ అడగకుండా కూడా బతకచ్చు అనేది నా పాలసీ మోర్ దెన్ పాలసీ ఐ విట్ సెట్స్ మై క్యారెక్టర్ అందరూ అడుక్కుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అందరూ అడుగుతున్నారు అవి ఎందుకు అడగటం ఎందుకు అంటే అది విషయం ఉన్నాడికి ఆటోమేటిక్ గా పైకి వస్తాం బహుభాష చిత్రాలు చేయాలనేటువంటిది ఒక గొప్ప సంకల్పంగా ఉంది మీకు ఒక పెద్ద డిసిషన్ ఆల్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ లో సినిమాలు చేయాలనేటువంటి ఒక అంబిషన్ అయితే పెట్టుకున్నారు ఏమేంటి చేయబోతున్నారు ఏమేంటి బ్యాలెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ట్వంటీకిల్స్ ఇంకా స్ప్రెడ్ అవ్వాలి అంటే వాళ్ళకి తెలియాలి నేను చేయదలుచుకుంటున్నాను వాళ్ళ సినిమాలు కూడా ఎందుకంటే అట్లా డబ్బులు ఉండవు ఫస్ట్ అందుకని వాళ్ళు ఆలోచించరు మన గురించి అమ్మ జగపతి బాబు ఎక్కడ అఫోర్డ్ చేస్తాం అనుకుంటే బట్ వాట్ ది డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ ఐఎమ్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ మనీ దర్ ఇక్కడ పది రోజులు హాలిడే చేసుకునే బదులు పది రోజుల్లో ఒక సినిమా ఫినిష్ చేసేస్తే ఆ లాంగ్వేజ్లో చేశాను అనే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వరల్డ్ లాంగ్వేజెస్ ఫినిష్ చేయలేను కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఫినిష్ చేద్దాం అనేది ఒక ఆలోచన వరల్డ్ లాంగ్వేజ్ ఇండియన్ ఫీలింగ్ లాంగ్వేజ్లో చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి దాదాపు ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఉన్నాయి మీరు చేస్తున్న ప్రస్తుతం సినిమాల విషయాలకు వస్తే ఆల్ బిగ్ బ్యానర్స్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు వాటిలో రుద్రాంగ్ అనేటువంటిది ఒక పెద్ద టాక్ డబౌట్ అవుతుంది ఇండస్ట్రీలో దాని గురించి మీ కొరకు కూడా ఒక స్పెషల్ అటెన్షన్ కూడా మీరు పే చేశారని తెలుస్తుంది ఏంటి దాని విశేషాలు రుద్రాంగి అది చెప్పాయి కదా ప్రభు అది రుద్రాంగి వన్ ఇయర్ తిరిగాడు అజయ్ చేయమని
ఐ ఆమ్ హోపింగ్ ఐ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ హోప్స్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ నేను హీరో కాదు కానీ దాంట్లో ఐఎమ్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ నెగిటివ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ కాబట్టి హీఈస్ అ కల్ట్ ఇదో కల్ట్ ఫిల్మ్ రుద్రంకి మీద నాకు నమ్మకం ఏంటంటే నా క్యారెక్టరైజేషన్ కొత్తగా ఉంది లుక్ కొత్తగా ఉంది భీమ్రావు దేశముఖ్ అనే దొర క్యారెక్టర్ తెలంగాణ దొర టైం పీరియడ్ సార్ట్ ఆఫ్ యా ఒక నాట్ హిస్టారికల్ టైం పీరియడ్ ఇట్ ఈస్ అ వైలెంట్ ఫ్యామిలీ డ్రామా గడిలో జరిగే ఒక డ్రామా సో నా నమ్మకం ఏంటంటే ఇవాళ ఆడియన్స్ థియేటర్కి రావాలంటే వాళ్ళని ఏదో ఒక రకంగా అట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే సాలిడ్ గా ఈ సినిమా నేను చూడాలి అనేది ఆ ఫీలింగ్ వస్తేనే థియేటర్కి వెళ్తున్నాడు థియేటర్కి రావట్లేదు అనేది అబద్ధం మనం సరిగ్గా వాళ్ళకి తీయట్లేదు సినిమా అంటే విజువల్ ట్రీట్ కావాలి వాళ్ళకి రుద్రాంగికి ఆ ట్రీట్ విజువల్ ట్రీట్ చూడగానే అమ్మని అమ్మ ఏదో ఉందర సినిమాలో ఏదో సాలిడ్నెస్ ఉంది థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలనే నమ్మకం కుదురుతుంది విచ్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ నేను అలా సాక్రిఫైస్ చేసి చేసిన దానికి మీకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఏర్పడింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని నేను చెప్పలే అని నేను చెప్పను ఎందుకంటే బడ్జెట్ కాంప్రమైజ్ అయింది అందులో డౌట్ లేదు అది ఐ వోంట్ సే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్ వల్ల అని నేను అన్నాం డైరెక్టర్ వల్ల కూడా జరిగింది అంటే ముందు ఎక్కడ ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి ఎక్కడ తగ్గించాలి ఎక్కడ పెంచాలి అనేది అతనికి క్లారిటీ లేదు సో పెరిగిపోయింది బడ్జెట్ అయితే పెరిగింది బడ్జెట్ పెరిగిపోయి కన్ఫ్యూజన్లో కొంత కొంత ప్యాచ్ ఆ మూడ్ వస్తుంది లేకపోతే ఇంకా గొప్ప సినిమా స్ట్రేట్ అవే నేను చెప్పేసేవాడిని సూపర్ హిట్ సినిమా ఇది అని చెప్పి అంత ధైర్యం సరిపోవట్లేదు హిట్ వరకు గ్యారంటీ ఇవ్వగా సూపర్ హిట్ అనేది నాకు తెలియదు ఎవరికి తెలియదు సూపర్ హిట్ సూపర్ హిట్ లో మన చేతిలో ఉండవు కానీ డెఫినెట్ గా థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాల్సిన సినిమా రిలీజ్ ఎప్పుడంటే రుద్రాంగి తెలియదు ఇంకా ఎప్పుడే కాపీ రావాలి ఇంకా వన్ వీక్ వస్తుంది వన్ వీక్ అవుతుంది ఆ తర్వాత కాపీ వచ్చిన తర్వాత అది సేలబిలిటీ చూసి రిలీజ్ తోమత్ చూసి దాన్ని బట్టి అవుతుంది ఇప్పుడు పుష్ప టూ కూడా చేస్తున్నారు మీరు అని చెప్పేసి అంటే నేనే కమిట్ అవట్లేదు అది బట్ ఐ హావ్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ అంటే నా మాకు వచ్చిన పిలర్స్ ప్రకారం అడుగుతున్నాను వెల్ పుష్ప టూ ఇంకేం కావాలి అంతకంటే ఏం కావాలి పుష్ప టూ ఇస్ సుకుమార్ ఇస్ అన్బిలీవబుల్ నాతోనే ఎన్ని సినిమాలు ప్రూవ్ చేశాడు అదర్వైజ్ సో ఇప్పుడు చాలీ చాప్టర్ నేను చూస్తా ఉన్నా నేను మా ఫ్లైట్ లో చూస్తా ఉన్నా రాత్రి చూశాను ఇన్ఫాక్ట్ అది చూసినప్పుడు తన బయోగ్రఫీ తన లైఫ్ హిస్టరీ సో సుకుమారు రాజమౌళి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ కోవకు చెందిన వాళ్ళు అంటే ఒక ఒక రాయిని తీసుకుని ఎలా చెక్కాలో బాగా తెలిసిన వాళ్ళు సుకుమార్ది చాలీ చాప్లెన్కి నాకు దగ్గరగా బాగా ఏమనిపించింది అంటే చాలీ చాప్లెన్ కూడా ఏం కావాలో ఆ మూమెంట్కి కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేడు దాన్ని చెక్కి చెక్కి రుద్ది 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 ఇది నాకు కావాల్సింది అనేది రాజమౌళి గారికి ముందే ఇది కావాలని తెలుసు అది ఎలా రప్పించాలో ట్రై చేస్తాడు సుకుమార్కి ఎక్కడో వెనకాల ఉంటుంది బయటికి రావాలి సో తనకి దాన్ని చెక్కోవాలి రాజమౌళి గారు అందరినీ చెక్కాలి ఇది రకరకాలు ఉంటాయి వీటిలో ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న సినిమా లిస్ట్ చూస్తే ఇప్పుడు మహేష్ బాబు తోటి చేస్తున్నటువంటి సినిమా త్రివిక్రమ్ త్రివిక్రమ్ గారిది తర్వాత వచ్చేసి సలార్ ఒకటి చేస్తున్నారు ప్రశాంత్ నీలండి ప్రభాస్ కాంబినేషన్ పుష్ప టూ ఖైదులో ఉంది తర్వాత హిందీ ఫిల్మ్స్ నాలుగైదు చేస్తున్నట్టు తెలుసు కన్నడ చేస్తున్నారు అనుకుంటా కన్నడ కూడా చేస్తుంది దర్శన్తో చేశాను హిట్లో అయిని దర్శన్తో మళ్ళీ చేస్తుంది సల్మాన్ ది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది నా దగ్గర వాట్సాప్ కూడా ఉంది న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఐ వాంట్ వర్క్ విత్ సల్మాన్ అని టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో పెట్టాను మీరు పెట్టారు నేను పెట్టాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో అది అయింది వర్కౌట్ అయింది సో సల్మాన్తో పాటు చేయటం అనేది ఫస్ట్ టైం అవుతుంది అది కూడా బాలీవుడ్ ఎంట్రీ సో ఇందాక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇదే ఇప్పుడు ఎట్లా కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాను నాకు రెస్పెక్ట్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎలా కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాను హౌ ఎమ్ ఐ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ బ్యాక్ సో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ టాప్ ఫిల్మ్స్ దర్శన్ కూడా చాలా మంచి సినిమా తరుణ్ అనేవాడు ఆల్రెడీ రాబర్ట్ అనే సినిమా సూపర్ హిట్ చేశాడు నాతో సేమ్ దర్శన్తో మళ్ళీ అదే కాంబినేషన్ అది కథ చాలా బాగుంది సో అన్ని లాంగ్వేజ్లో అన్ని మంచి కథలు ఉన్నాయి అన్ని సాలిడ్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి సో నేను సాలిడ్ ఫిల్మ్స్ సాలిడ్ డైరెక్టర్స్ సాలిడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది నేను చేసుకున్నా రుద్రంగి అగైన్ ఇస్ అ సాలిడ్ ప్రాజెక్ట్ బట్ లెస్ మనీ అయినా కూడా అది సాలిడ్ ఫిల్మ్ ఎందుకు అవుతానికి ఛాన్స్ ఉందంటే అది కనుక ఆడిందంటే జగపతి బాబు మీద కూడా సినిమాలు తీయొచ్చు అతను మొయ్యగలడు అనేది ఒక ప్రూఫ్ భరోసా సో మొత్తానికి ఇటు తెలుగు అన్ని భాషల్లో కలిపితే వెరీ హ్యాండ్ఫుల్ వెరీ వె
ఆర్ జగపతి బాబు విత్ మీడియా ఈ రెండింటిలో ఏది మీరు లైక్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూ అయితే ఐమ్ విత్ మీడియా ఎలో జర్నలిజం ఆర్ టిఆర్పి చూసే మీడియా అంటే ఐ విత్ సీ దాఫియా దర్ మాఫియా మోర్ దెన్ మీడియా ఎప్పుడైనా ప్రీతం క్లాష్ వచ్చిందా మీకు మీడియా ఎప్పుడైతే నాకు నువ్వే చెప్పాలి ఏమైనా వచ్చిందేమో నాకు తెలియదు ఎప్పుడైతే అంటే నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక సిచ్యువేషన్లో ఒక ఛానల్ పక్కన పెడితే ఐ వెంట్ గివ్ బ్లడ్ డొనేషన్కి ఆర్గన్ డొనేషన్కి వెళ్ళిన సందర్భాల్లో వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టేసి డ్రగ్స్ ఇవన్నీ విపరీతంగా చేస్తున్నారంటే ఆర్టిస్టులు మీరు ఏమైనా పాల్గొన్నారా దాంట్లో మీకు తెలుసా వాళ్ళ పేర్లు చెప్తారా అంటే నాకు కోపం వచ్చింది చెప్పా మీరు టీఆర్పీలు పెంచుకోవడం కోసం నన్ను వాడుకోవద్దు నేను దానికోసం రాలేదు మంచి పర్పస్కి వచ్చా మంచి పర్పస్ గురించి మాట్లాడండి బ్యాడ్ పర్పస్ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు మీరు అంటే కేవలం ఇక డబ్బు టీఆర్పీలు పెంచడాలు ఛానల్ ఇది పెంచడాలు ట్రై చేస్తున్నారు సో డోంట్ డూ దిస్ టు మీ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ దానికోసం పిలవండి నేను వస్తే మాట్లాడండి నేను వచ్చింది ఒక మంచి పని కోసం లెట్స్ బీ పాజిటివ్ ఎందుకు ఎప్పుడు నెగిటివ్లో వెళ్తారు అనేది దట్స్ మై ప్రాబ్లం ఎందుకంటే అన్ని నెగిటివే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను నా లైఫ్ అంతా రికార్డ్ చేసి పెట్టాను టోల్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వీడియో రికార్డింగ్ ఉంది అది మొత్తం వేయడానికి ఏమో ఇట్స్ బోరింగ్ ఎందుకంటే అంత చరిత్ర లేదు నాకు బిట్లు వేద్దామంటే దాన్ని వేరే రకంగా రాయి రాసేస్తారు పాడు చేస్తారు దాన్ని దాన్ని నీచమైన ఎల్లో జర్నలిజం చేసి రకరకాల క్వశ్చన్లు వేసి నేను చేసాను నా లైఫ్ రికార్డింగ్ చేశాను మొత్తం ఏంటి ఎక్కడే కాదు గోవాలో చేసాం కేరళలో చేసాను మీరే యాంకర్ చేస్తున్నా నేనే మాట్లాడా నేనే లైఫ్ మొత్తం అంటే అది సరిగ్గా తీయలేదు ప్రాపర్ ఎడిట్ లో లేదు అది ఎవరి వల్ల అట్లా తీసిన విధానం తప్పుంది కాన్సెప్ట్ మంచిదే అంటే దాంట్లో మంచి విషయాలు ఉన్నాయి యాక్చువల్ లైఫ్ ఉంది బట్ చెప్తున్నాను కదా బిట్లు పీసులు వేస్తే దాని రకరకాలుగా మొక్కలు మొక్కలు నరికేస్తారు మీరు మొత్తం ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ వేసిన ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వేసినా దాంట్లో మొక్కలు తీసి వేస్తారు కాంట్రవర్సీ వేస్తారు దాన్ని రీప్లే చేస్తారు దాని మీద బ్లాక్ అండ్ వైట్ చేస్తారు రీ రికార్డింగ్ వేస్తారు న్యూస్ అని చేస్తారు నాకు ఎందుకు ఆ తలగనిపి నాకు వద్దు ఎందుకంటే అదర్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఐ కెనాట్ ఇన్వాల్వ్ అదర్ లైఫ్ నేను వరస్ట్ అనేటువంటి దాన్ని చూడను నేను ఒక యాంగిల్ లో చూస్తాను హౌ బెస్ట్ ఐ కెన్ గెట్ నువ్వు చేస్తావు నీ ఛానల్ లో బట్ దాని వర్స్ట్ అదర్ ఛానల్స్ లో చేస్తావు ఫైనలీ బ్యాడ్ ఏ జరుగుతుంది ఈ ట్రాలింగ్ గురించి అంత భయపడుతున్నారా మీరు భయం కాదు బ్యాడ్ కాన్సెప్ట్ నేను అనేది అసలు ఫస్ట్ అయ్యి కానీ మీరు ఎక్కడ ట్రాలింగ్ దొరకరు మీరు మిమ్మల్ని ఎవరు లక్కీగా నన్ను నన్ను క్షమించేశారు పాప అది థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నేను ప్రజలు మీ దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు ఇన్బ్యాలెన్స్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ అయితే ఒకవేళ ఇచ్చిన నా పాప నన్ను వదిలేసాను ఇప్పుడు క్యాస్ట్ అనేది చాలా అన్బ్యాలెన్స్ చాలా ప్రకారం బట్ లక్కీగా నన్ను ఎవడు ఇంతవరకు లక్కీగా వదిలేసారు ఏమనుకుంటారు నాది పిచ్చాడు అనుకుంటారో లేకపోతే పాపం బానే అంటారో లేకపోతే ఐ డోంట్ నో వాట్ ది థింక్ ఎంతో కొంత రెస్పెక్ట్ తోనో ఇష్టంతోనో వదిలేయమని డాక్టర్ ఇష్యూ అయినప్పుడు కూడా అదే జరిగింది అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నేను ఒకసారి ఇక్కడికి వెళ్ళాను మరి మీకు ఎంతవరకు తెలిసేదో సిద్ధార్థ కాలేజ్ లాంగ్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి నేను చెప్పాను క్యాస్ట్ కి అగేన్స్ట్ మాట్లాడతానండి అన్న ప్రిన్సిపల్ తో 2,000 థౌజండ్ పీపుల్ ఉన్నారు అండి స్టూడెంట్స్ అందరూ కమ్మ పిచ్చోళ్ళు మీరు ఒక్కరే ఉన్నారు ఆడిటోరియం క్లోజ్డ్ ఆడిటోరియం మొక్కలు మొక్కలు చేసేస్తారు మమ్మల్ని మీరు మాట్లాడద్దండి దయచేసి అన్నారు ఈ అత్తగానే మైక్ తీసుకుని ఏంటే మీ క్యాస్ట్ గొడవ అనమాట ఏంటి కమ్మ 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 అంటారు ఒట్టి కమ్మ కాదు అందరూ ఉన్నారు అందరూ మనుషులే ఏం కమ్మ మీరు అనుకోండి ఏదన్నా అనుకోండి బట్ మీరు వాడే పద్ధతి వారు కరెక్ట్గా లేదు దానికోసం మటర్లు తీయటాలు ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్లో ఒప్పుకోపోవటాలు కూతురుని చంపేయటాలు ఆడెవడో వచ్చాడు అని ఆడిని చంపేయటాలు ఇవన్నీ నెగిటివ్ అయింది గట్టిగా పట్ట 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 చెప్పి ఇది కూడా చెప్పా రెండు వేల మంది ఉన్నారంటే నన్ను నన్ను నరికేస్తారంట నేను సెక్యూరిటీ తెచ్చుకోలేదు నా వెపన్ తెచ్చుకోలేదు ఐఎమ్ రెడీ అన్న విజుల్స్ క్లాప్స్ క్షమించి వదిలేశారు అదే ఇంకోటి అయితే డెఫినెట్గా వదిలేవారు కదా ఒక్కటి చాలు ఒక్క మెంటల్ అక్కడ ఏంటంటే నిజంగా చెప్తున్నాను మీ మీద ఉన్నటువంటి ఒక గుడ్ లుక్ అండ్ రెస్పెక్ట్ there is the reason shamistam kadadi they have accepted you in the tax angle ne accept cheyadam ala gopatanu gopatanu lucky i was lucky ipudu attage jaybola telangana chesinappudu inkoda ite gurkune var kadu no no jaybola telangana accept cheyatam meeru adi cheyatam anetuvante appudu jarugutunnatundi udyama paristhithullo paristhithullo against andhra chesinatte but lucky ga nannu vadilesaru adi i did it as a professional that's all okay. i have some short questions andhra ga adigeyatundi routine prashnalu koppa prashnalu kotta prashnalu kada but me ang
ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొత్త యాంగిల్ అడిగితే కొత్త యాంగిల్ చెప్తాను లేకపోతే పాత యాంగిల్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఏది స్టార్ట్ చేస్తాం రొటీన్ గా రొటీన్ గా రొటీన్ అంటే మీ అభిమానం అన్నట్టుడు ఎవరు నాకు ప్రాబ్లం ఎవరు లేరు అది అట్టా ఎవరు లేరు నిజంగా ఆ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో కూడా లేదు ఈవెన్ జగత్ బాబు కూడా కదా సో అని అభిమాన నటుడు నో 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 గుడ్ అభిమాన నటి చాలా మంది ఉన్నారు కష్టం అంటే ఆడవాళ్ళు అనేటప్పటికి ఇష్టం అంటున్నారు కానీ మగవాళ్ళ గురించి చెప్పమంటే అభిమాన నటి అంటే ఏంటి సార్ చెప్పే కదా అభిమాన నటి అనేటువంటి దానికి మీరు వచ్చి ఒక సింగల్ వర్డ్ హీరోయిన్ పేరు కష్టమే ఎందుకని చెప్తున్నాను సౌందర్య సౌందర్య డెఫినెట్ గా వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ అదే అంటున్నా అందరూ నేను అబద్ధం చెప్పట్లేదు ఐఎమ్ నాట్ బీయింగ్ డిప్లొమాటిక్ ఇప్పుడు సౌందర్య ఒక పద్ధతిలో యాజ్ అ జెన్యున్ పర్సన్ అండ్ జెన్యున్ ఫ్రెండ్ సౌందర్య రమ్య కృష్ణ ఇస్ అ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ అండ్ గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ నాకు అభిమానం అట్లా కొంతమంది ఐ వుడ్ సే ఐ కెన్ నాట్ పాయింట్ అవుట్ దిస్ మీ అభిమాన దర్శకుడు అంటే అది కూడా ఇంత రెండు వందల సినిమాలు అభిమాన ఒకళ్ళకి పాయింట్ అవుట్ చేయలేదు మంచి సినిమా ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు అభిమాన దర్శకుడు లేదు అది కాదు అది నా క్యారెక్టర్ అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్ మంచి సినిమాలు చాలా మంది ఇచ్చారు చెడ్డ సినిమాలు గొప్పగా డైరెక్టర్స్ కూడా ఇచ్చారు అలా ఉండదు బట్ ఇప్పుడు వస్తే రాజమౌళి గారు ఎందుకంటే నాట్ బికాస్ ఆఫ్ వాస్కాస్ ఎనిథింగ్ రాజమౌళి గారు అనగలను ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ద లవ్ ది స్ప్రెడ్ దానికోసం అభిమానిస్తాను క్రియేటివిటీ కోసం కాదు ఒట్టి క్రియేటివిటీ కోసం కాదు అఫ్కోర్స్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్ మీ కెరీర్ లో బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఎవరు ఏంటి అంత ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరు లేరు సిబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కదా కాదు నాకు పర్సనల్ గా కాదుగా మీతోనే సినిమా తీశారు తీశారు పాపం అది అది కాదు తీయలేదని కాదు కానీ యాజ్ అ బెస్ట్ పర్సన్ ఆయనే అవుతారు యాజ్ అ బెస్ట్ పర్సన్ ప్రొడ్యూసర్ గా మేము ఇద్దరం ఫీల్ అయ్యాం ఇట్ డెంట్ వర్క్ కాబట్టి దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్ కమర్షియల్ గా చెప్తున్నా బట్ యాజ్ అ పర్సన్ ఎస్ బెస్ట్ నిర్మాత అది నో పెట్టుకోవాలా నిర్మాతలా ఈ నిజంగా పాయింట్ అవుట్ చేయలేదు ఓకే నో మీ బెస్ట్ పెయిర్ ఎవరు మీతోటి కాంబినేషన్ చేసినటువంటి హీరో బెస్ట్ పెయిర్ హీరోయిన్ పెయిరింగ్ హీరోయిన్ ఎక్కువ చేసింది నాకు సౌందర్య కళ్యాణి ప్రియమణి రమ్యకృష్ణ ఈ నలుగురులో ఎవరు చెప్తారు సి సౌందర్యం లేదు కాబట్టి సౌందర్య ఫస్ట్ నుంచి ఎవరు లేని వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అవుతారు సో సౌందర్య మీ బెస్ట్ విలన్ ఎవరు సి ఫన్ వైజ్ చూస్తే రమ్యకృష్ణ అవుతుంది అట్లా దట్ ఈస్ నువ్వు అట్టా యాంగిల్ సెపరేట్ చేస్తే ఐ కెన్ పాయింట్ అవుట్ వన్ పర్సన్ అంటే టోటల్ గా అయితే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క యాంగిల్ ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ ఒక్కొక్క యాంగిల్ కానీ ఇవన్నీ సింగిల్ ఆప్షన్ కాదు సింగిల్ ఆప్షన్ నాలుగు సినిమాలు చేస్తే సింగిల్ ఆప్షన్ వస్తుంది మీరు వంద సినిమాలు మీ అభిమాన రాజకీయ నాయకుడు దీనికి ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి ఇది కాంట్రవర్షియల్ దీని ఆన్సర్ చేయను అసలు పొలిటికల్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయా లేదు దిస్ ఇస్ మై బియాండ్ మై కెపాసిటీ ఇప్పుడు ఇది చెప్పడం అనేది బట్ బికాస్ దానికి ఒక రీజన్ ఉంది ఐ కెన్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ నవ్ అది ఎందుకు అనేది తర్వాత చెప్తాను బట్ అది ఇన్ ఆర్టిస్ట్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఐ వుడ్ సే ఆర్టిస్ట్లో పవన్ కళ్యాణ్ యాజ్ అ పర్సన్ ఐ లైక్ కాంట్రవర్సీస్ చెప్పే <laughs> 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 శుభలగ్నం గాయం మీ పాటల్లో బెస్ట్ అంటే ఏది హమ్ చేస్తారు పాటలోనా ఐ వుడ్ సే పెద్ద రకంలో ప్రియతమ సాంగ్ ఐ వుడ్ సే మీ హీరోల్లో మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ది కరెంట్ హీరోల్లో మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కష్టమే చెప్తున్నా కదా ఇప్పుడు వాళ్ళ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనడానికి కొంచెం ఆలోచించాల్సి వస్తుంది డెఫినెషన్స్ మారిపోయి మారిపోయి అందుకని అబద్ధం చెప్పదలుచుకోవాలా సో కష్టమే అందరూ నేను అబద్ధం చెప్పను ఎవరు లేరని చెప్పను మీరు హీరోగా ఉన్నప్పుడు మీ బెస్ట్ హీరోయిన్ ఎవరు చెప్పాక 
సౌందర్య ఐ వుడ్ సే అండ్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ అండ్ గాడ్ మదర్ అమ్మే కృష్ణ మీరు విలన్ గా మారాక మీ బెస్ట్ హీరో ఎవరు ఐ కాంట్రవర్సీ అవుతుంది ఆఫ్ ద రికార్డ్ చెప్తా కానీ అదే ఆన్ రికార్డ్ అయింది ఎందుకంటే అవి కూడా డైనమిక్స్ మారిపోయినాయి అనుకున్న వాళ్ళు అలా అలా లేరు అందుకని ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్ అబౌట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ జగత్ బాబు గారు యూ హ్ స్పెండ్ ఇన్ఫ్ టైమ్ అంటే మీతో మాట్లాడటం అనేటువంటిది ఒక ఇది పొగుడుతున్నట్టుగానే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నాకు ఇది ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ హానెస్టీ అనేటువంటిది నాకు మీలో కనిపిస్తుంటుంది ఆ హానెస్టీని ఈరోజు మేము ఇంటర్వ్యూలో ఫుల్ ప్లెజర్గా ఎంజాయ్ చేసాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్పేరింగ్ దిస్ మచ్ హానెస్టీ ప్రభు ఇప్పుడు నాకు ఒకటే ఏంటంటే నో ఐ రియలీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ వెల్కమ్ ఆనెస్టీ అనేది మనం మర్చిపోయాం కాబట్టి అది కొత్తగా ఉంది తప్ప ఆనెస్టీ అనేది ఎప్పుడు ఉంది అందరిలో అది ఫిల్టర్ వేసేసి దాన్ని కప్పేసాం అది ఇలా కూడా బతకచ్చు అంటా నేను ఆనెస్ట్గా కూడా బతకచ్చు అంటాను నిజం చెప్పచ్చు కొండ పగలు కొట్టం అంటే కొండ పగలు కొట్టుకుని నిజం చెప్పచ్చు బట్ కొండ తీసుకొచ్చి పనిమాల పగలు కొట్టి పగలు కొట్టి అని చెప్పి నిజం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో ఐ బిలీవ్ దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే అందరూ ఒక అబద్ధంలో బతికేస్తున్నాం అబద్ధమే నిజం అనుకుని బతికేస్తున్నాం అబద్ధం నమ్మి 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 అదే నిజం అనుకుని అలా వెళ్ళిపోతున్నాం ఆ ఫ్లోర్లో రాంగ్ ఫ్లో అది ఎందుకంటే ఈ ఈ విషయంలో నేను వాట్ ఐ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ ఈజ్ ప్రేమను మర్చిపోతున్నాం నిజాన్ని మర్చిపోతున్నాం రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అసలు నిజం ఏంటి ఊపిరి అనేది ఎంత నిజమో నిజం కూడా అంత నిజం నిప్పు లాంటిది రెండు ప్రాణం అవన్నీ కూడా అందుకని ఐ లైక్ టు బి యాజ్ ఓపెన్ ఎస్ పాసిబుల్ బికాస్ ఇలా మాట్లాడి కూడా సర్వైవ్ అవ్వచ్చు మనం బతకచ్చు అనేది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైన్ టు టెల్ అది లేదు చాలామంది మిస్సింగ్ అది ఆ జెన్యూనిటీ పోయింది ఏమన్నా పొగడాలన్నా మెచ్చుకోవాలన్నా భయపడుతున్నారు ఆ భయం వద్దంటున్నారు మోటివేషన్స్ అట్రిబ్యూషన్స్ ఇవి చాలా ఉంటాయి లెక్కలు ఉన్నాయి బోల్డ్ లెక్కలు ఉన్నాయి పైగా అనవసరంగా ఓ చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇంటర్వ్యూస్ కూడా నేను టోటల్గా మానేసేది ఒకటే ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నా నేను ఈ బర్త్డేకి అది కూడా నువ్వు ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నావు సరే చేద్దామని టైర్డ్గా ఉన్నా రాత్రి లేట్ అయినా పొద్దునే వచ్చా ఇవాళ టైర్డ్గానే ఉంది బట్ ఐ థాట్ ఐ ఫినిష్ ఇంటర్వ్యూ చేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయాను ఒక ఎంటర్టైనింగ్ ఇంటర్వ్యూ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ సుమన్ టీవీ కూడా యూ వెల్కమ్ సుమన్ టీవీ కూడా బాగా పెరిగిపోయింది డూయింగ్ వెరీ వెల్ ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ కంగ్రాచులేషన్స్ కీప్ ఇట్ అప్ అండ్ ప్రేక్షకులు అందరికీ ఇంటర్వ్యూ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ లాంగ్ ఇంటర్వ్యూ బట్ ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ ఓక